എല്ലാവർക്കും പ്രയാൻസ് മോംസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ എത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു നാല് മണി പലഹാരവുമായിട്ടാണ് അപ്പം അതിനു മുമ്പായി എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ നാല് മണി പലഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ അധികം ചിലവൊന്നുമില്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ടുണ്ടാക്കാം കാരണം ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ ഒലത്തിയ പയറിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് ഈ പയർ ചെറുപയർ ഒലത്താൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അത് നമ്മൾ ഒലത്തുമ്പോൾ മിക്കപ്പോഴും ബാക്കി വരും അപ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ പിറ്റേ ദിവസം ചൂടാക്കിയൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് അത് ഭയങ്കര ഹെൽത്തിന് കൊള്ളത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കായിട്ട് എടുത്താലോ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ചെറുപയർ ഒരു നൂറ് ഗ്രാമുണ്ട് കോൺഫ്ലവർ കോൺഫ്ലവർ ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ ഇത് ഒലത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർത്തതാണ് എങ്കിലും ഒരു കുറച്ച് അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് മുക്കി വറക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് റവ ഇത്രയും സാധനങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു നാല് മണി പലഹാരമാണിത് അപ്പം നമുക്കിതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഉലത്തിയ പയർ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് അടിക്കുമ്പോൾ അധികം അരയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു പ്രാവശ്യം തിരിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അടിയിലൊരു ഇതുണ്ട് വിപ്പെന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബട്ടണുണ്ട് അതെല്ലാം മിക്സിക്കും കാണത്തില്ല അതുണ്ടെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അധികം അറിഞ്ഞാൽ ഇത് കുഴഞ്ഞ് വേറൊരു പരുവായി പോകും ഈ പരിപ്പ് വടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മാവ് അരക്കത്തില്ലേ അതേമാതിരി അധികം പൊടിയാതെ എന്നാൽ നല്ല കുറച്ചൊക്കെ പയർ വെളിയിൽ നിൽക്കുന്ന മാതിരി അരച്ചെടുക്കണം കണ്ടോ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ കിട്ടണം അധികം പൊടിയാനും പാടില്ല എന്നാൽ പൊടിയാണ്ടിരിക്കാനും പാടില്ല അയ്യോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഉപ്പ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒലത്തിന് എങ്കിലും ഈ കോൺഫ്ലവറും ബാക്കിയെല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോൾ റവയെല്ലാം കൂടെ വരുമ്പം ഉപ്പ് പറ്റാതെ വരും അതുകൊണ്ട് ഒരു നോക്കിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഈ പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിലും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം നല്ല മയം കിട്ടത്തുള്ളൂ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇത് ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് കൈ കൊണ്ട് നല്ലതായിട്ട് കുഴച്ച് ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ കുഴച്ച് വെക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇത് ഞാനൊരു അല്പം വെള്ളവും ഓയിലും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇത് നല്ലതായിട്ട് കുഴച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതൊന്ന് ബോളാക്കി പരത്തിയെടുക്കാം നല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും പരത്തിയെടുക്കാം ഭയങ്കര സോഫ്റ്റാണ് വേറെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ഇതിനകത്ത് ചേർന്നിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റാണ് പൊട്ടിപ്പോകാതെ നോക്കണം പരത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും പരത്തിയെടുക്കാൻ ഇ
ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഈ റവയിലേക്ക് മുക്കിയെടുക്കാം വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന റവയാണ് ഇതിലേക്ക് മുക്കി എടുക്കാം അതുപോലെ ഓരോ ബോളായിട്ട് ഉരുട്ടി ഉരുട്ടി എങ്ങനെ വെളിയിൽ ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിത് ഇത്രയും പരത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നമുക്കൊരു പാനിനകത്തിൽ വറുത്തെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം ഇത് എണ്ണയിൽ മുങ്ങിക്കിടന്ന് ഇത് പൊടിഞ്ഞു പോവും അതുകൊണ്ട് ഇത് ഷാലോ ഫ്രൈ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു പാനിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സിമ്മിലിടാം എന്നിട്ട് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഓൾറെഡി വെന്ത പയറായതുകൊണ്ട് അധികം വേവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഈ റവ മാത്രം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയാൽ മതി അതിനുവേണ്ടി നമുക്കിങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ച് ഓയിലും കൂടെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് മതി പതുക്കെ ഒന്ന് മറിച്ചിടാം അധികം സ്പീഡിലൊന്നും ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് കാരണം ഇത് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റാണ് പൊടിഞ്ഞു പോവും അതുകൊണ്ട് പ പതുക്കെ ചെയ്താൽ മതി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം പോരാ ഇത് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പൊടിഞ്ഞു പോവും മറിച്ചിടുമ്പോഴുമൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധ വേണം ചെറിയ തീയിലെ വെക്കാവൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റാണ് അതുകൊണ്ട് പൊടിഞ്ഞു പോകും വേറെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ഇതിനകത്ത് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആൻഡ് ഹെൽത്തി പയറുവട റെഡിയായി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇനി പയറൊക്കെ ഒലത്തുമ്പോൾ പയർ ബാക്കി വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നല്ല ഹെൽത്തിയുമാണ് വളരെ ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാനും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ബൈ ബായ്